ইনসুলিন দেওয়াটা খুব ঝামেলার তাই না পেশেন্টরা নিতে চায় না ওই জন্যই এটা হচ্ছে যে ফ্রিক করা আর এটা হচ্ছে নিজে নিতে চায় না ভয় পায় ভীতিটাই খুব সমস্যা তৈরি করে তাহলে ভীতিটা দূর করার জন্য আপনি পেশেন্টকে হাতে কলমে বোঝাই দেবেন ইনসুলিনটা কীভাবে নিতে হবে কোথায় নিতে হবে সব পেশেন্টকে ইনসুলিন দিলে অবশ্যই আপনাকে বোঝাই দিতে হবে সবচেয়ে সুবিধাজনক জায়গা হচ্ছে পেরিয়াম্বিলিক্যাল আম্বিলিকাস থেকে দুই আঙ্গুল দূর দিয়ে চারপাশে ঘুরাই ঘুরাই নেওয়া যায় একদিন এখানে একদিন এখানে একদিন এখানে একদিন এখানে ঘুরাই ঘুরাই নিতে থাকবে আর কি না পেটের চারপাশ দিয়ে আর কোথায় নেওয়া যায় এক্সটেনশন সার্ভেসার দাম ফ্লেক্সিবল সার্ভেস না কিন্তু এখানে নিতে গেলে কি হয় ফাঁসল না হয়ে যাচ্ছে এখানে নিতে গেলে প্রায় কি করে ভেঙে দেয় আপু ভালো পারে দেখি প্র্যাকটিক্যাল নলেজ ভালো তাহলে এখানে খুব সুপার ভিজুয়াল ভেঙে থাকে এখানে নিতে গেলে প্রায় সরাসরি ভেঙে দিয়ে ফেলে অনেক পেশেন্টে অকাজটা করে ফেলে তখন হাইপোগ্লাইসিমিয়া হয়ে যায় সরাসরি ব্লাডে চলে গেলে কি হবে হাইপো হয়ে যাবে সাথে সাথে তাই না তাহলে এক্সটেনশন সার্ভেসার দাম থাইয়ে হ্যাঁ থাইয়ে দেওয়া যাবে থাইয়ের ফ্লেক্সিবল এক্সটেনশন দুই পাশেই দেওয়া যাবে তবে অবশ্যই নির আশেপাশে না নি থেকে উপরে আমি দেখলাম একজন ডাক্তারের বাবা সেও নি ভিতরেই নিচ্ছে ইনসুলিন মানে আসলে এই জিনিসগুলো আমরা অভালুক করে যাচ্ছি নি থেকে ওপরে অ্যাবুব নি নি থেকে ওপরে থাই সেখানে এই পাশেও দেওয়া যাবে ও পাশেও দেওয়া যাবে হ্যাঁ সাইড দিয়ে পুরোটা কোথায় দেবো আমরা সাইড চয়েসের ক্ষেত্রে যেটা আমাদের বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে যে যেখানে ফ্যাট বেশি সেখানে আমাদের ইনসুলিনটা রাখাটা সেফ যে জায়গাগুলো এই ফোর আর্মে আমি নিচ্ছি না কেন বা এই কাপ মাসলে নিচ্ছি না কেন ব্লাড ভেসেলে তো যাচ্ছে না মাসলে গেলে কি সমস্যা বা ওখানে দিলে কি সমস্যা সাবকুইটিনাস তো ওখানে আছে ওখানে সাবকুইটিনাস ফ্যাটটা কম তাই না সাবকুইটিনাস ফ্যাটের ভেতরে যখন স্টোর থাকতেছে তখন তার ওই যে বিভিন্ন ধরনের হেগ জামার ফর্মুলেশনে থাকে লং অ্যাক্টিং করা যা কীভাবে করা হয় ওগুলো বিভিন্ন ধরনের পলিমারেস চেন তৈরি করা হয় তাই না যদি দেখা গেলো সরাসরি ব্লাডে চলে যায় চেনগুলো দুটো ভেঙে যে যখনই ব্লাডে চলে যায় তখনই সাথে সাথে ওগুলো কাজ শুরু করে দেয় তখন কিন্তু আর লং অ্যাক্টিং থাকে না তাহলে যেখানে ফ্যাট আছে সেখানেই রাখতে হবে মাসলে রাখলে মাসল যখনই মুভমেন্ট করবে তখনই ওটা ব্লাডে চলে যাবে দ্রুত বাড়বে আবার কিছুক্ষণ পরে কমে যাবে ডিউরেশন কমে যাবে কিন্তু দ্রুত রাইজ করবে তাহলে এই জায়গাগুলো সাইড চয়েসের জন্য এই জন্য ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ সুইটা অবশ্যই খাড়া করে নিতে হবে নাইনটি ডিগ্রি আগে সুইগুলো আমরা বলতাম পঁয়তাল্লিশ অথবা নাইনটি তাই না বলা হতো না পঁয়তাল্লিশ এখন কিন্তু সব সুইগুলো ছোট মাইক্রো নিডল কাজই অলওয়েজ নাইনটি তাহলে লিফ্ট করতে হবে স্ক্রিনটা এভাবে তুলে ধরে সরাসরি নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে পুশ করে দশ গন্ধ হবে তারপরে বের করতে হবে কেন শুয়ের মাথায় এক ফোটা ইনসুলিন মানে দশ এম ইনসুলিন সাথে সাথে বের করলে অবশ্যই ইনসুলিন বের হয়ে যাবে শুয়ের মাথা দিয়ে এই জন্য দশ গণা মন্ত শুইটা ধরে রাখতে হবে তারপর বের করতে হবে মেসেজ করা যাবে না মেসেজ করলে ওই যে ব্লাডে চলে যাবে আবার হ্যাঁ যারা হেক্সিসল দিয়ে নেয় হেক্সিসল আগে ওখানে পরিষ্কার করার জন্য হেক্সিসল দিলে বা অ্যালকোহল প্যাড দিলে ভেজা থাকা অবস্থায় পিক করা যাবে না কেন ওই মাথায় নিডলের মাথায় কি থাকে লোকাল এনার্সে সে থাকে যখনই ওটা ভেজা সার্ভেসের সংস্পর্শে যাবে তখন ওই এনার্সে সেটা থাকবে না তখনই পরবর্তী পিকে পেশেন্ট পেন পাবে কাজেই ওয়েট সার্ভেসে দেওয়া যাবে না একটা সময় কতদিন ইউজ করা যাবে চার থেকে পাঁচ দিন ইউজ করা যায় তারপরে ইউজ করতে গেলে ব্যথা পাওয়ার কথা যখন এই স্কিনের ভেতরে ফ্রিকটা হবে স্কিনের নিচে যাচ্ছে না স্কিনের মধ্যে পুশ করতেছে পুরো সুই না ঢুকে পুশ করতে তখন কি হবে পেইন হবে স্কিনটা লাল হয়ে যাবে ফুলে উঠবে এই জিনিসগুলো খেয়াল করবেন যে স্কিনের ভিতরে ফ্রিক করতেছে কেন অথবা একই জায়গায় বারবার দিলে কি হবে হয় ওখানে লাইফ হাইপার ট্রফি হবে নাহলে অ্যাট্রফি হবে কাজে একই জায়গায় বারবার দেওয়া যাবে না তাহলে ভেরিয়েবল অ্যাবজর্শন হবে যে জায়গাগুলোতে আপনার দেখবেন যে অ্যাট্রফি হাইপার ট্রফি আছে সেখানে দিলে হয় অ্যাবজর্শন বেশি হবে না কম হবে কাজে ওই জায়গাগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে স্মুথ সার্ভেসে দিতে হবে যখন চুল কাজ অ্যালার্জি হচ্ছে তার মানে সেটা কোথায় যাচ্ছে ইন্টার ডারমাল যাচ্ছে তাই না স্কিনের মধ্যেই থেকে যাচ্ছে আচ্ছা ডায়াবেটিস কন্ট্রোলের জন্য কিন্তু আমাদের মেইনলি কোনটা দেখতে হয় এইচ বি ওয়ান সি তাই না কারণ ওই যে বললাম আজকে একটা পেশেন্ট ওয়েল কন্ট্রোল হয়ে আসছে তার মানে সে তিন মাস ধরে ওয়েল কন্ট্রোল তা কিন্তু না তাহলে ধরার উপায় সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে এইচ বি ওয়ান সি এই জন্য গাইডলাইনগুলো তৈরি হয়েছে এডিআইতে যেটা এডিআইতে কিন্তু ফার্স্টিং আবার ওই ইয়েটা আর বি এস এর কোনো কথাই লেখা নাই টার্গেট অলওয়েজ এস বি ওয়ান সি ম্যানেজমেন্ট প্রোটোকল অলওয়েজ এস বি ওয়ান সি দে শুধু আমাদের এখানে গাইডলাইন দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতিতে সেখানে ফার্স্টিং এবং ওই আর বিজি এগুলো একটা ভ্যালু রাখা আছে কিন্তু
people at Jono. Most other people at Jon Agency target Koto? Less than seven. Acha. Karukaro Joneta? Less than eight. Karukaro Joneta? Less than six point five. Kadajano less than eight. Jadir old age. O patient Kodina Bazwe. Bura Manush. Tarzan hypoglycemia is more dangerous. Tarzan now the Kikoto, control of flexible Korean. Blood sugar is very good. Basic control of the Korean. Because blood sugar is very good. Basic in Bathanor Jate, to Bishiraka, safe. Asa. Now, J patient is old age. Multiple comorbidities. CKD, heart failure, MI, and 10. Flexible Korean. Basic control of the Korean. Yes, Life expectancy com. The whole connector disease as a jet, she visited Balban, a cancer as a connector condition as a jet, visiting Tarbacha Shamona com. Tarketro, relax credit of it. The young is comboshi diabetes, I don't know, visited in Bastavetake. Tar hypoglycemia, histinae. You can't hypoglycemia, histinae. Tar multiple comorbidities, nai. Tarketre, our show, more straightened control. The more strict control got to have it. Tarketre, eight months target less than six point. 5% pregnancy to tai less than 6.5% tader jonno well control korte hobe tale overall less than 7 kar jonno aro beshi stick korbo kar jonno aro dhila kore debo tai na tahole amader target sather niche niye ashbo tahole sather niche protome shurute amar mathe thakte ki hobe advance ami sather niche niye ashbo ar ha fasting amader jodi keu jiggesh kore je fasting koto modhe rakhte hobe ager guideline gulo te chilo ediye deo chilo ekhon uthai deche tale fasting er kotha ki bole 4.4 থেকে 7.2 18 পর্যন্ত ছিল এর কথাটা and patient ke tar age ko bujhte parbo na take bolte hote pare je apnar jonno normal range koto tale tar jonno normal range koto 4.4 theke 7.2 this is fasting ar postprandial value gulo young age er jonno less than 8 ar old age er jonno ba hypoglycemia jader hoy beshi tader jonno less than 10 thik ache acha jokhon amra reduce korte na parbo target tokhoni to amader management gulo aste aste shuru korte hobe tai na tale shurute jodi kono patient age ko onse 10 er upore ni ashe তখন কি করব অথবা যদি অত না তার কোনো ড্রাগ পাচ্ছে না এজ বংশে সাথে নিচে লাইফস্টাইলে তার কোনো ড্রাগের দরকার আছে নাই সে ভালো আছে ঠিক আছে 7 থেকে 8 8 থেকে 9 9 থেকে 10 মোর দ্যান 10 এজ বংশে আমরা কি করব Shat take art hole is a single OED date start curvo. Shrute, Abnaka Saskia as a patient, Abnaz Gonsi or the Shat take art, act over the Shukor and Abnaka made the toy. Art take a noy, usually two OED lag at the sensitizer dilemma, Safanaluria dilemma. Usually, no take a dot OED plus Vazal insulin. Dowch is ideally archi. Whether insulin for the protection of pancreatic beta cell mother and rest the botana. Rest the Rudeshe. More than ten hole. Bazal, Bulas insulin, Ottawa, premix insulin, Ottawa, Bazal plus. Bazal plus. Tinore Tamna, insulin, Bazal insulin. Basal insulin, what is the insulin? What is the basal insulin? Long acting. Or long acting. Intermediate acting, NPH, conventional. This is true basal. True basal, that's why we use the basal insulin. So, the first thing is the OED, metformin. Or the jargon is the cardiovascular comorbidity initially. If you have a guideline, you can use the HGLD2 inhibitor to use the HGLD2 inhibitor. কিন্তু এবারে চলে আসছে যে আমরা শুরুতেও এই জেল ডিটু নেভেটা দিতে পারি যার জন্য আমরা बेनिफिट চিন্তা করব ওজন কমাতে হবে শুরুতেও দিতে পারি তাহলে দিতে পারি একটাতে কন্ট্রোল হচ্ছে না ওএডি এসবিওনসি এই রেঞ্জের মধ্যে আছে দুইটা দিয়ে দেব 
দুটা দিলে একটা সালফানাইড দিলাম যে কোনো কম্বাইনেশনই চুজ করা যাবে তবে দুটা ইনসুলিন সিকেটের ভাবে একসাথে দেয় না যে দুটা সালফানাইড কখনো একসাথে দেওয়া যাবে না তাই না বা সালফানাইডের সাথে আমরা ম্যাগলিটিনাইড দেওয়া যাবে না রেপাগ্লেন ভ্যানিটিগ্লেন দেওয়া যাবে না এরকম মানে দুটা সিক্রেশন ইনসুলিন সিক্রেট গোয়াক একসাথে দেওয়া যাবে না এক কথায় হ্যাঁ সেনসিটাইজারের ক্ষেত্রে দুটা সেনসিটাইজার দেওয়া যেতে পারে অনেক সময় দেয় অনেকেই কিন্তু সিক্রেশনের ক্ষেত্রে একসাথে দুটা দেওয়া যায় না যে ড্রাগুলো আছে না ওয়েডি গ্রুপগুলো আপনি যে কোনো দুটা কম্বাইনেশন চুজ করতে পারেন যেমন ডিবি ফোর ইনহাবিটর এচ জি এল টি টু ইনহাবিটর সালফোনারিয়া ম্যাগলিটিনাইড তারপর হচ্ছে আপনার একার বোজ তাই না অনেক গ্রুপ আছে তাহলে যে কোনো দুটা গ্রুপ আপনি চুজ করে নিলেন পেশেন্ট অনুযায়ী সবার ক্ষেত্রে এক না আমরা আমাদের দেশের জন্য যদিও অন্য দেশের বটমে হচ্ছে সালফোনালোরিয়া সারা ওয়ার্ল্ডে সবচেয়ে কম ইউজ হয় হচ্ছে সেকেন্ড লাইন ড্রাগ হিসেবে তার ফার্স্ট লাইন ড্রাগ অলওয়েজ মেটফর্মিন সিঙ্গেল ওয়েডিতে অলওয়েজ মেটফর্মিন সাথে এখন কিছু এচ জিএলডি টু ইনোভেটরও সিঙ্গেল ফার্স্ট লাইনে দেওয়া যেতে পারে তাহলে ফার্স্ট লাইন ওয়েডি কোনটা মেটফর্মিন অলওয়েজ আমাদের দেশের জন্য এটা মনে রাখেন ফার্স্ট লাইন অলওয়েজ মেটফর্মিন তাহলে মেটফর্মিনে কন্ট্রোল হচ্ছে না এর সাথে আপনি সালফোন ডালে ডিপি ফোর ইনোভেটর চুজ করতে পারেন আমি বললাম যে পেশেন্টের যে অ্যাপসেট হচ্ছে আইবিএস এর পেশেন্ট ওর সঙ্গে একটা ডিপি ফোর ইনোভেটর দিলেন পেশেন্টের পেটটাও ভালো থাকলো কন্ট্রোল ভালো হলো দুটা ড্রাগ পাচ্ছে কন্ট্রোলটা আরও বাড়লো আচ্ছা হতে পারে অথবা এচ জিএলডি টু ইনোভেটর দেখলেন ওজনটা বেশি সালফোন ডালে দেওয়া যাবে না মেটফর্মিনের সাথে কী দিলেন এচ জিএলডি টু ইনোভেটর দিয়ে দিলেন অথবা দেখতেছেন যে দাম মানে পেশেন্টের কেনার অ্যাবিলিটি নেয় অন্য ড্রাগগুলো সেক্ষেত্রে মেটফর্মের সাথে আমাদের দেশে যেটা বা মানে টফে আছে সালফোনালোরিয়া মেটফর্মিনের কন্ট্রোল না হলে পরবর্তীতে আমরা কি দেই সালফোনালোরিয়া কারণ এটার দামটা রিজনেবল ঠিক আছে কিন্তু ওজন বাড়ায় যদিও তাহলে নেক্সট ম্যানেজমেন্ট স্টেপে আমাদের দেশের জন্য মশাদ পেশেন্টকে আপনাকে কী দিতে হবে মেটফর্মের সাথে সালফোনালোরিয়া দিতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা বললাম যে আপনি গ্লিকোলাজাইড চুজ করতে পারেন বা গ্লামি পেরাইড চুজ করতে পারেন গ্লামি পেরাইড দিলে চব্বিশ ঘন্টা কাজ করবে সেটা ওয়ান দিয়ে শুরু করলেন তারপর ওয়ান কাজ হচ্ছেন টু দিলেন টু কাজ হচ্ছেন থ্রি দিলেন এভাবে ডোজটা টাইটেড করলেন তাহলে ইনিশিয়ালি লো ডোজে শুরু করলেন অলওয়েজ ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্টের জন্য স্টার্ট লো গো স্লো লাইফ স্টাইলের ক্ষেত্রেও তাই আপনি প্রথম দিন পেশেন্ট আসলো আপনি বললেন যে দুই বেলা করে রুটি খেতে হবে খাবে পেশেন্ট তাহলে ভাত খেয়ে রুটি খাবে অথবা রুটি খেয়ে ভাত খাবে এরকমই হবে তাহলে আপনাকে ধীরে ধীরে আগাইতে হবে যে পেশেন্ট ধরেন আপনার চব্বিশ ইনসুল চব্বিশ ডায়াবেটিসে মরে নাই তার মানে ধীরে ধীরে কন্ট্রোল করেন মরবে না কিন্তু ধুট করে কমায় ফেললে কি হবে রিলেটিভ হাইপোগ্লাইসেমি হতে পারে দেখা গেলো তার দশই তার বুক ধরপড় করতেছে হাইপোগ্লাইসেমি ম্যানিফেস্টেশন পাওয়া হচ্ছে কারণ ওর বডি তার ওটাতে অ্যাডজাস্ট এর জন্য অলওয়েজ ধীরে ধীরে আগাইতে হবে আপনাকে হুটহাট করে আপনার ডোজ বাড়ানোর দরকার নাই ধীরে ধীরে বাড়ানো তাহলে লো ডোজে শুরু করে ধীরে ধীরে টাইটেড করতে হবে আপনাকে টাট লো গোস লো অথবা যেটা বললাম যে কোনো একটা কম্বিনেশন আপনি চুজ করে নিতে পারেন মেটফর্মিনের সাথে সেকেন্ড লাইনে থার্ড লাইনে যা দেখলাম আমরা যে তার দুইটা ওয়েডিতেও কাজ হচ্ছে না যেটা আমরা বললাম ওয়েডি ফেলেরও বলা যেতে পারে টাইটেড করার পরেও কাজ হচ্ছে না অথবা কোনো কোনো পেশেন্টে ইনিশিয়ালি আমরা দেখলাম যে ওয়েডি দেই নাই আসতে আজকে আজকে তার এজেন্সি করে দেখলাম নাইন পয়েন্ট ফাইভ তখনই আমরা তাকে বললাম যে গাইডলাইনে আসে আপনার একটা বেজাল ইনসুলিন আমরা দিয়ে দেবো রাতে বেলা শুধু যে কোনো টাইমে নেবেন এটা কিন্তু কোনো পিক নাই তাই না তাহলে কি নেবে খাওয়ার আগে পরে কখন নেবে খাওয়ার আগে নেবে না পরে নেবে বেজাল ইনসুলিন বেজাল ইনসুলিন করে খাওয়ার সাথে সম্পর্ক নাই যে কোনো টাইমে একটা ফিক্সড টাইমে নেবে সেটা হলে রাত আটটায় হলে রাত আটটায় দুপুর দুটা হলে দুপুর দুটাই রাত নটা হলে নটায় দশটা হলে দশটায় মানে একটা ফিক্সড টাইমে সে তার ফ্লেক্সিবল টাইমে সে নেবে প্রতিদিন ওই টাইমে সে নেবে তো পিক নাই সব সময় তার একই স্টেট থাকবে সমস্যা নাই খাওয়ার আগে পরে কোনো সম্পর্ক নাই তাহলে বেজাল ইনসুলিন একটা অ্যাড করলাম প্যান কেস কেস রেস্ট দেওয়ার জন্য সাথে একটা ওয়েডি রাখলাম না ইন্টারমিট একটি আমরা এখন খুবই কম ইউজ করি রিয়ালি কারণ এটা প্রচুর হাইপোগ্লাইসেমিয়া করে শুধু ইন্টারমিট অ্যাক্টিং যেটা বেজাল হিসেবে এটা ইউজ কম করে আগের চেয়ে তো অনেক কমে গেছে তাহলে আপনাকে কি করতে হবে হয় প্রিমিক্স দিতে হবে অথবা বেজাল বুলাস দিতে হবে অর্থাৎ একটা বেজাল ইনসুলিন আপনাকে ট্যাকতে হবে শর্ট অ্যাক্টিং এর সাথেই প্রিমিক্স দিলে দুইবার আর বেজাল বুলাস দিলে আমরা বলবো বেজাল কোনটা বেজাল বুলাস কোনটা বেজাল প্লাস কোনটা তাহলে এই পর্যন্ত আমরা চলে আসলাম বেজাল ইনসুলিনের সাথে আপনি ওয়েডি কখন দিতে পারবেন কোন কোন ওয়েডি দি
তাই তার পার্সিয়ালি তার প্যানক্রিয়াসকে রেড দিচ্ছে আমার পার্সিয়ালি একটু চাপাচাপু করা যেতে পারে কারণ তার ক্যাপাসিটি এখনো আছে এইচবি ওয়ান সি কিন্তু এখনো তার দশ ক্রস করে নাই তার মানে সিক্রেটারি ক্যাপাসিটিও কিছু আছে তার হ্যাঁ আর ব্যাদাল ইনসুলিন যেহেতু হাইপোগ্লাইসেমিয়া করে না সেহেতু হাইপোগ্লাইসেমিয়া যে সিভিয়ার হাইপোগ্লাইসেমিয়া রিক্সটা সেটাও কিন্তু হবে না তাহলে ব্যাদাল ইনসুলিনের সাথে সালফেনাইল ইউজ করা যেতে পারে ঠিক আছে তাহলে ব্যাদাল ইনসুলিনের সাথে আপনি সালফেনাইল ইউজ করতে পারেন তবে হ্যাঁ ব্যাদাল ইনসুলিনের সাথে আমরা কোনটা ইউজ করি জিএলপি ওয়ান দুটা ইনজেক্টিভ অ্যাভয়েড করি কারণ ইনসুলিন ব্যাদাল ইনসুলিন মানে এক বেলা ফোড়া দিচ্ছি কেন কারণ বেশি ফোড়ার দরকার নেই তার কষ্ট পাবে পেশেন্ট তাকে আবার আর একটা জিএলপি ওয়ান অ্যানলক কেন দেবো তাহলে যে কোনো ওয়েডি আপনি ব্যাদাল ইনসুলিনের সাথে দিয়ে পারেন ইনক্লুডিং সালফোনাইল ইউরিয়া কিন্তু যখনই ব্যাদাল ইনসুলিন বাদে অন্য ইনসুলিন প্রিমিক্স ইনসুলিন ব্যাদাল বুলাস ইনসুলিন বা ব্যাদাল প্লাস ইনসুলিনে চলে যাবেন তখন সালফোনাইলগুলো স্টপ করে দেবেন স্টপ করে দিয়ে ওই ইনসুলিনগুলো শুরু করবেন কারণ আমার এইচ ওয়ান সি বেড়ে গেছে আমার ইনসুলিনটা আমি নিয়ে আসলাম ব্যাদাল বুলাস মানে সেখানে একটা ব্যাদাল থাকতেছে বুলাস থাকতেছে হাইপোগ্লাইসিমে রিক্স বেড়ে যাচ্ছে সেখানে আমি সালফোনাইল ইউরিয়া আর রাখবো না কম্বিনেশনে আমি বলতেছি কী কী ফর্মুলেশন আছে বললাম যে তখন সালফোনাইল ইউরিয়া রাখবো না দশের বেশি হয়ে গেলে তখন ইনসুলিন যখন আমি দিচ্ছি ওই ইনসুলিনগুলোর সাথে আমি সালফোনাইলগুলো বাদ দেবো কারণ কোন কোন ইনসুলিন দেওয়া যায় দশের বেশি হলে একটা হতে পারে ব্যাজাল কি বললাম বুলাস ব্যাজাল বুলাস কোনগুলো ধরেন একবার ব্যাজাল নেবে ট্রু ব্যাজাল যেগুলো একবার ব্যাজাল নেবে আর বুলাস নেবে কয়বার তিনবার যারা ব্যাজাল বুলাস আমরা ইউজুয়ালি লাস্টে দেই ব্যাজাল বুলাস নিয়ে তাহলে কয়বার ফুটতে হবে তাকে চারবার ফুটতে হবে ব্যাজাল বুলাসে আর ব্যাজাল প্লাস কোনটা ব্যাজাল প্লাস ধরেন একবার সে ব্যাজাল নিচ্ছে গ্লার্জিন নিল ডেটিমিন নিল আর সে দুপুরে খায় না বা রাতে তেমন একটা খায় না রাতে এক গ্লাস দুধ খেয়ে ঘুমায় তাহলে সে কি করবে ব্যাজাল প্লাস সকালে এবং দুপুরে শর্ট অ্যাক্টিং নেবে বুঝতে পারছেন মানে ব্যাজাল বুলাসেরই একটু মডিফাইড তিন বেলা বুলাস না নিলে ছেড়েকে আমরা বলতেছি ব্যাজাল প্লাস মানে আমি সকালে খাইলাম দুপুরে খাইতে ইচ্ছা করলো না দুপুরে আর আমি বুলাসটা নেব না বা কম খাইলাম তখন আর লাগবে না অথবা যারা রাতে খায় না তাদের জন্য রাতে নেওয়ার দরকার নেই এটাকে বলছে আমার ব্যাজাল ফ্লাস রেজিম কিন্তু খাইলে কিন্তু তার লাগবেই তাই না খাইলে তাকে ইনসুলিন নিতেই হবে কাজে এটা লাস্ট স্টেজ মানে এজেন্সি দশের উপরে গেলে আচ্ছা আরেকটা বললাম প্রিমিক্স একই টাইপেরই কিন্তু এটা মিক্স আগেই করা থাকে এই প্রিমিক্সটাই আবার সেলফ মিক্স আগে নিত এখনও অনেকে নেয় সেলফ মিক্স মানে প্রিমিক্স আর সেলফ মিক্স একই ধরনের জিনিস সেলফ মিক্সে কি আপনি আলাদা করে টাইম দেন তাই না কোনটা আগে টানতে হবে শর্ট অ্যাক্টিং আগে টানে তারপরে ইন্টারমিডিয়েটটা টাইম দেন আগে ইন্টারমিডিয়েট টানলে কী হবে শর্ট অ্যাক্টিংয়ের মধ্যে ঢুকে ঘোলা হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে তাই না ঘোলা হলে আপনি চিন্তা করেন এটা নষ্ট হয়ে গেল কি না কারণ ইনসুলিন কেনার সময় কী দেখে কিনতে হবে বা ঠিক আছে কোয়ালিটি বুঝ কীভাবে বুঝবেন যেটা এন এন পি এইচ যেটা সেটা তো এমনি ঘোলা থাকে তাই না ইন্টারমিডিয়েটিং ঘোলাতে পোটামিন জিং মিশানোর কারণে সেটা কীভাবে দেখবেন তলানি পড়ছে কিনা তলানি পড়ছে কিনা বা বিভিন্ন কনসেনট্রেশন এক একটা একের হোম কিনা আর যেটা শর্ট অ্যাক্টিং রেগুলার ইনসুলিন সেটা দেখবেন যে ঘোলা হয়েছে কি না ঘোলা হয়ে গেলে মানে নষ্ট হয়ে গেছে ফলাই দিতে হবে তাহলে ডেট থাকলেও ফলাই দিতে হবে তাহলে ঘোলা হয়েছে কি না দেখা গেল ওর মধ্যে এনপিএস টেন আবার ওর মধ্যে সুই ঢোকায় ওটা ঘোলা করে ফেললেন তাহলে হবে না তাহলে আগে কোনটা টানতে হবে শর্ট অ্যাক্টিং টেনে তারপরে এনপিএস টানতে হবে এটাই জাস্ট কতটুকু আপনি যেটুকু ডাক্তার প্রেসক্রাইব করবে যেভাবে যে এটা বারো ওটা বারো তাহলে এটা বারো ওটা বারো টানবেন ফিফটি ফিফটি হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা আর যদি বলে যে না শর্ট অ্যাক্টিং বেশি টানতে হবে আপনার পোস্ট প্যান্ডেল বেশি বাড়তে তাহলে শর্ট অ্যাক্টিং ষোলো দিল এনপিএস দিল বারো তাহলে ওটা ষোলো টানে এটা বারো টানবেন এটা হচ্ছে সেলফ মিক্স নিজেই টেনে টেনে মিক্স করবো আর প্রি মিক্সে মিক্স করাই থাকে সেটা কি ফিফটি ফিফটি পার্সেন্ট থাকতে পারে সেভেন্টি থার্টি সেভেন্টি পার্সেন্ট থাকতে পারে মিক্স করা তাহলে প্রি মিক্স এই সেলফ মিক্স এবং প্রি মিক্সগুলো কয়বার নিতে হয় দুইবার নিতে হয় তাই না দুইবারের মধ্যে আমরা মর্নিং ডোজটা বেশি দেয় রাতের ডোজটা একটু কম রাখি কারণ কি রাতের বেলা আমরা খাই কম তাই না হাইপোগ্লাইসিমের রিক্সটা বেড়ে যায় রাতের বেলা আর রাতে অনেক লং টাইম খাওয়া হচ্ছে না কারণ রাতের ডোজ সবসময় কিন্তু আমাদের কম দিতে হয় তাহলে সকালে বারো দিলে রাতে আট সকালে ষোলো দিলে রাতে বারো এরকম একটু টু থার্ড ওয়ান থার্ড বা কাছাকাছি একটা কম রাখি থার্টি পার্সেন্ট অ্যাটলিস্ট রাতের ডোজ কম দেয় আমরা বুঝতে পারছেন তাহলে এই ইনসুলিনগুলো প্রিমিক্স বা সেলফ মিক্স সেগুলো কিন্তু রাতের ডোজটা আমরা কি করি সকালে ডোজের চেয়ে কম রাখি থার্টি পার
বা একটা কোম্পানির সুদ পাচ্ছে আরেকটা কোম্পানিতে যাবেন মানে রেজিম চেঞ্জ করবেন তখনই কিন্তু আবার একটু লোড যে এসে আবার আগাতে হবে বুঝতে পারছেন মানে যখনই আপনি ধরেন প্রিমিক্স পাচ্ছে সে আপনি বেজার গুলাসে যাবেন প্রিমিক্স পাচ্ছে সে সকালে নিতে হয়তো বা বিশ রাতে নিত ষোলো তাহলে কত নিচ্ছে ছত্রিশ তাই না এখন আপনি একটা বেজার গুলাসে ভাগ করবেন তাহলে বেজার গুলাস ফিফটি পারসেন্ট বেজাল দেবেন আপনি আঠেরো দেবেন বেজাল আর গুলাস দেবেন তিন বেলা শর্ট অ্যাক্টিং ছয় 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 এরকম হওয়ার কথা তাই না তাহলে শুরুতে এটা দিয়ে যে তাকে ইম্ব্যালেন্স হয়েছে দেখা গেলো দুপুর বেলা তার বেড়ে যাচ্ছে বা কোনো হ্যাপ গ্লাসে মেয়ে হচ্ছে তখন তাকে আপনি বেজার গুলাসে নিয়ে যাবেন বা সিকিউরিটির পেশেন্ট প্রিমিক্স রাখা যাবে না হ্যাপ গ্লাসে মেয়ে রিক্স বেশি কারণ এখানে পিক থাকে বেজার গুলাস দেবেন সেক্ষেত্রে কিন্তু যে অ্যামাউন্ট আসছে সেখান থেকে একটু কম দিয়ে তখন এখানে আঠারো হচ্ছে আসলে বেজাল ফিফটি পারসেন্ট বেজাল দরকার আমাদের এখানে কিন্তু আমরা ষোলো করে দেব মানে একটু লো ডোজ থেকে আবার শুরু করব কারণ সেফটির জন্য হাইপোগ্লাইসেমে যেন না করে সবসময় আমাদের মাথায় কোন কনসার্নটা থাকবে পেশেন্ট যেন হাইপোগ্লাইসেমে না হয় কারণ একটাই হাইপারে অত মরে না হাইপোতে বেশি মরে ডিকে না হওয়া পর্যন্ত বা এস 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 একদম এস 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 হতে গেলে কত হতে হবে চল্লিশের উপরে অনেক বেশি ব্লাড গ্লুকোজ তাও তো অত মরে না কিন্তু হাইপো হলে কিন্তু দ্রুত মরে যায় পেশেন্ট ভেজাল প্লাস ওই যে বললাম ধরেন সে সকালবেলা খায় দুপুর বেলা খায় না আবার রাতে খায় তাহলে রাতের বেলা বেজাল নেবে আর সকালে রাতে শর্ট অ্যাক্টিং নেবে এটাই বেজাল প্লাস বা ধরেন সে বেজাল দিয়ে তার সকাল দুপুর রাত মানে মোটামুটি কন্ট্রোল থাকে দুপুর বেলা সে মাঝে মাঝে বেশি খায় তাহলে সে মাঝে মাঝে শর্ট অ্যাক্টিং দুপুর বেলা নেবে বা দুপুর বেলা প্রতিদিন বেশি খায় তাহলে দুপুর বেলা সে এক্সট্রা একটা শর্ট অ্যাক্টিং নেবে সকালে রাতে তার শর্ট অ্যাক্টিং দরকার নাই শুধু বেজাল নিলেই তার কন্ট্রোল হচ্ছে তার বেজালটাই বেশি থাকে এরকম থাকে না ফাস্টিং চোদ্দ আফটার ব্রেকফাস্ট আঠারো আর আফটার লাঞ্চ চব্বিশ আফটার ডিনার আঠারো আর ফার্স্টিং চোদ্দ চোদ্দো টাকা যদি আমি ছয় নিয়ে আসি বেদাল ইনসুলিন দিয়ে তাহলে এটা কত হবে দশ হবে এটা ছয় আসলে অটোমেটিক ওটা দশে চলে আসবে কোনো ইনসুলিন ছাড়া এটাও দশে চলে আসবে এটা কত হবে দশ আর ছয়ে ষোলোই থাকবে তাই না দুপুরে তাহলে দুপুরে কন্ট্রোল করার জন্য তখন আমাকে তাকে কী করতে হবে আলাদা একটা শর্ট অ্যাক্টিং এখানে একটা দিতে হবে এই ধরনের পেশেন্টকে ঠিক আছে তাহলে এই ধরনের পেশেন্টকে কিন্তু আমরা শুধু একটা বেজাল দিয়েই সকালে রাতটা কন্ট্রোলে নিয়ে আসতে পারবো খাওয়ার আগে খাওয়ার পরে সবই কন্ট্রোল হয়ে যাবে কিন্তু দুপুরে খাওয়ার পরে এটা কন্ট্রোল হচ্ছে না তখন দুপুরে একটা শর্ট অ্যাক্টিং দেবো সেটাকে আমরা বলছি এই ধরনের ঘটনাকে বলছি বেজাল প্লাস বেজাল প্লাস সুবিধা সিকেডি না হওয়া পর্যন্ত মেডফোন রাখবো মানে সিকেডিরও ইজিএফআর ত্রিশের নিচে না না হওয়া পর্যন্ত মেডফোমেন চেষ্টা করবো রাখতে যদি টলারেট করতে পারে পেশেন্ট কারণ ইনসুলিন রিকোয়ারমেন্ট কমে দিচ্ছে অনেক বেনিফিট পাচ্ছি আমরা তাই না বন্ধ করার দরকার নাই ইনসুলিন নিচ্ছে নেই তার সাথে একটা মেডফোমেন রাখবো বেজাল বুলাসের সাথেও রাখবো দরকার হলে কোনো সমস্যা নাই